爷 S D 还有简单的拼装高达，万代无线拼装系列。听老板说，这还是第二弹呢，之前还以为是款试玩呢，放在购物车里好久，一直没有下单，没想到这一次出了很多我熟悉的面孔，死神高达、独角兽高达，之前的 H G 系列我们都有玩过，不知道这些迷你缩小版的还能还原出那些细节吗？我去，一个零件一个坑，全都是单独包装的。嘿，不对呀、啊。竟然全都是半成品的，果然一整条手臂。但既然不是板件儿，为什么会有水口毛边呢？群架也是一体成型的，这比我想象的还要简单。还好光是链刀是两个分件，好像也是这一盒里边最难的一步了。开始拼装，我去，这这么紧，我算是知道这个系列的难点在哪儿了。完成。飞飞说：“尺寸小归小，还原的是没毛病。弯曲的双天线，休闲突出的黄色肋骨，连肩甲上面隐藏的两个喷气口也都没落下。唯一不同的就是这个盾牌，三条延伸线变成了底板的灰色。可动和 H D 肯定没法比了，但软胶的材质能有这个幅度，我已经很知足了。不好，下一位神高达，有惊喜，多给了一副手机和休闲的开合件，拼起来。”软胶的材质最大的好处就是永远不用担心断件儿，怎么把玩都不会坏。就是偷色的问题多多少少会有点，但万代的品质还是有保证的。替换上橘色的手型，真的有一种动漫中食过天津拳的感觉。最难得的是，胸前的盖板还真的可以打开。原本还以为替换架是一模一样的，装上后才发现是开合状态下的，这我是真没想到。队伍里就位，继续看看能天使和独角兽还有什么惊喜。光束步枪和光束剑，雪白色的大盾牌比机体的万身还高。右手是灰色的光束步枪。但确实，独角兽的配色不适合拿来做软胶，白色覆盖面实在是太多了。如果没有各种配件的加持，真心感觉不如前两组来的精致霸气。但是这一点都不耽误他手握着一大票的真爱粉。最后一位登场的选手，能天使高达，右手 J N 战舰，左手 J N 盾，还是颜色种类丰富的机体高达看着更霸气一些。尤其是胸前的太阳炉，成型色一点看不出来是软胶的材质。当然，除了身后这白花花的一片，离近看细节确实有点点瑕疵。但这个尺寸的模型，我还。还是相当满意的，该有的全都有了，除了拼装有些不太过瘾，零件数实在是太少了。哎，等等，这一代我们居然给漏了一个红色彗星下压扎古，这原组高达的宿敌怎么能随便缺席呢？走，顺道再去看看第一代有没有我们熟悉的机体高达